No pretendo hacerte el cuento largo, estoy muy consciente de que el título de este correo, o en este caso del relato, podría confundir un poco, pero de una vez haré la aclaración. La mujer de la que te contaré, la que supuestamente nos cuidaba, estaba muerta. Era un fantasma, una presencia, además de que, punto número dos, en el estricto sentido, no nos cuidaba, nos vigilaba. El recuerdo que tengo de esta presencia viene desde mi infancia. Cuando era niña y salía a jugar al patio, siempre tenía presente que había alguien cuidándonos. La casa donde me crié es grande, podría decirse que en aquellos años vivíamos a las afueras de la ciudad. Hoy el crecimiento urbano terminó por devorar el municipio, pero la casa se mantuvo amplia, con un enorme patio, a diferencia de las nuevas viviendas que se construyeron en años recientes. Cuando niña me portaba bien, cuidaba mis cosas, respetaba a mis hermanos y mis hermanos eran respetuosos conmigo porque sentíamos que había alguien mirando todo lo que hacíamos. La recuerdo recargada en la barda trasera del jardín, a unos seis o siete pasos de la esquina en donde un árbol de granada por temporadas oscurecía esa parte del patio. Cuando crecimos hubo un momento en que tuvimos la oportunidad de hablar de aquel recuerdo con mis padres. Tendríamos entonces no más de 25 años y tanto yo como dos de mis hermanos ya nos habíamos salido de casa para formar cada quien nuestras familias. Recuerdo perfectamente el momento en que nos desengañamos, esa tarde trajimos el tema a colación, estábamos de visita por una celebración precisamente en esa casa. Comenzamos hablando de los recuerdos que teníamos de la no tan lejana infancia. Preguntamos si se acordaban de aquella señora que nos cuidaba. Es un hecho que el recuerdo era tan vago y estaba tan poco dibujado en nuestras mentes, que algunos ya lo habían olvidado, en parte. Era la primera vez que se hablaba de ello en casa. Mis padres al oír tal cosa abrieron los ojos muy grandes y comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde la veían? ¿Les hablaba? ¿Se les llegó a acercar? ¿Cómo era físicamente? Sinceramente al día de hoy no podría responder con exactitud esas preguntas, los recuerdos que tenemos de la señora de la barda no vienen con facilidad, es como la memoria que se tiene de algo con lo que nunca se interactúa, pero siempre se sabe que está en el mismo lugar. Aquella era una tarde lluviosa, estaban mis cuñadas, estaba mi esposo, frente a ellos mis padres nos contaron una de las historias más escalofriantes que hemos oído en mucho tiempo. Dicen que el terreno de aquella casa lo compraron construido, pero no terminado. Entonces eran solamente ellos dos, mi madre llegó embarazada de mí, se quedaba largas horas en esos terrenos esperando a que volviera mi padre de trabajar. Entonces lo único en lo que se podía entretener era en deshiervar el patio. Fue ella la primera que dio cuentas de aquella mujer. Dice que una tarde mientras daba una inspección al predio, la vio... Primero apareció la fuerte sensación de que no se encontraba sola en el terreno. Luego fueron sonidos de ramas y hojas que se agitaban al fondo, en ese preciso lugar en donde todos describíamos haberla visto. Aún en su avanzado estado de embarazo, se acercó con machete en mano para ahuyentar a un posible intruso. Encontró que la sombra de aquella persona estaba perfectamente trazada en la pared. Era una mancha de hollín, de combustión, como si algo o alguien hubiese ardido de pie en ese sitio. De hecho, esa fue una de las primeras teorías que una persona había muerto incendiada en la barda. 
Una semana entera mi madre estuvo pensando en una misma cosa, en que inexplicablemente había una mujer que la miraba desde el fondo del terreno. Cuando se animó a contárselo a su esposo, esperó a que él llegara de trabajar. Inmediatamente después de que entró por la puerta, lo llevó a asomarse a una de las ventanas que daban al patio. Apagó la única bombilla que entonces había en casa y esperó a que los ojos de ambos se acostumbraran a la luz de la luna. Entonces, los dos la vieron. Bajo esa poca luz que bajaba del cielo se podía apreciar casi perfectamente una mujer de pie recargada en la barda. La tarde siguiente mi padre volvió un poco temprano de trabajar, llegó directamente y con toda la intención de colgar una cruz en una parte alta de ese muro. Aprovechando la poca luz que quedaba de la tarde, acudió con clavos y martillo. Cuando estaba colocando el clavo en donde iría a montar el crucifijo, no pudo negar que estaba sintiéndose intranquilo, atacado por una mirada penetrante que surgía a escasos centímetros de él. Volvieron a la casa para asomarse por la ventana. Para entonces ya se había hecho de noche, pero la luna aún no se había mostrado por completo, por lo que la oscuridad era lo que predominaba dentro del predio. Según ellos, no saben si realmente fue la cruz o la sensación de placebo que ésta les produjo, pero desde ese momento hasta que se fueron a dormir, sintieron tranquilidad, paz. Se acostaron convencidos de que el crucifijo había proporcionado la solución. Entrada la madrugada, un ligero olor a quemado despertó a mi madre. Abrió los ojos en su habitación que lucía tétrica y en tinieblas. En un principio no lograba ajustar su mirada, ni siquiera podía moverse de la cama. Quería hablar, pero era imposible. Se empezó a desesperar, a intentar mover las extremidades, pero no lo logró. Se encontraba consciente, pero paralizada. Dice que hizo un esfuerzo enorme por cambiar su posición. Poco a poco logró girar la cabeza. Entonces vio que su esposo estaba igual, con los ojos abiertos, pero sin poder moverse. Él tenía más rato despierto batallando con la horrible parálisis. Mi padre entonces miraba hacia la pared en donde se hallaba marcada una sombra, una mancha de humo en uno de los muros de la recámara. La cruz en el patio no había ayudado de mucho, tal vez solo para hacer que la mujer de la barda reubicara su posición. La supuesta solución fue retirar la cruz al final del terreno para que aquella figura volviera a su sitio que hasta el día de hoy se le considera habitual. Dicen mis padres que pasó el tiempo y que a pesar de que aquella persona seguía inamovible del final del patio, no ocurrió nada extraño en la casa. Comentan que era inquietante tener a aquella mujer mirándolos desde el final del predio, pero no habían hallado una solución definitiva. Como lo único que hacía era vigilar, quisieron convencerse de que era inofensiva, pero unos meses después de mi nacimiento, se dieron cuenta de que no era así. La mujer de la barda nunca se había comunicado, nunca había hecho algún tipo de contacto, pero una noche en que mis padres ya se habían ido a la cama, apareció un ruido en el patio. Mi padre se levantó y se asomó por la ventana, buscó en todo el terreno con la mirada, en un principio no halló nada, pero después sus ojos hicieron contacto visual con otros ojos, con un rostro que había aparecido a un lado del árbol de granada. A diferencia de todas las otras noches, la mujer de la barda no era una sombra nada más, era una persona de carne y hueso. Totalmente aterrorizado, mi padre la vio despegarse de la pared. 
dar un paso y luego otro, acercarse, dejar la penumbra que proporciona el muro de gruesos tabiques, aparecer brevemente iluminada por la luna. Mientras se aproximaba, él no podía hacer nada, en su mente solamente había miedo, nerviosismo y ansiedad. Fueron demasiados pasos los que tuvo que dar para llegar hasta donde se encontraba él, hasta el cristal que lo separaba del frío patio y de aquella mujer que los había estado aterrorizando desde que llegaron a esa casa. Dice mi padre que aquel rostro lucía común, como el de cualquier mujer que pudiera haberse encontrado en la calle, lo cual, según él, lo volvía demasiado espantoso, pues además, no tenía expresión, rasgos, imperfecciones, nada. La mujer tomó el borde de la ventana y la levantó. Al abrirla se acercó todavía un poco más a él y le susurró algo al oído. Le dijo que no durmiera a la niña en la cuna cerca de la ventana, luego le dijo que alguien se había saltado al terreno. Mi padre entonces despertó, estaba bañado en sudor. Había sido un sueño, una pesadilla, tal vez la más horrible de la que él tiene memoria, aunque en ella había algo que no fue del todo mentira o imaginación. Efectivamente, la cuna de la niña estaba cerca de la ventana, misma que se había quedado sin cerrojo. Afuera, en el patio, había rastro de que alguien se había saltado. Mi padre encontró huellas en la tierra, plantas aplastadas y una enredadera arrancada del muro. En definitiva, alguien había invadido el terreno, pero no se encontraba por ningún lado. La evidencia sugería que tan pronto como había entrado, logró salir, huir... La pregunta que por varios días estuvo rondando la mente de mis padres fue, ¿qué lo habría asustado? Por el sueño principalmente creían que la respuesta estaba a la vista, de hecho, por ello es que empezaron a referirse a aquella persona en la barda, como la guardiana. Mi madre creía que aquella señora me había salvado a mí, porque de no ser por su aviso, la persona que se había saltado al terreno podría haberse asomado para sustraerme, ya que la cuna precisamente estaba muy cerca de la ventana. Pasaron los años, nacieron mis demás hermanos y la situación se volvió soportable, tranquila y por decirlo de alguna manera, estable. El mito de que era una guardiana y que nos cuidaba a nosotros, pronto dio un giro extraño. Aquella mujer en la barda no nos cuidaba a nosotros ni a nuestra familia, solamente cuidaba la casa. Como te conté anteriormente, cuando adquirieron el lugar ya había una construcción. En existencia había una planta baja y un primer piso. Estos no estaban terminados, no tenían acabados. En un inicio todos estuvimos viviendo abajo, pero con el tiempo mi padre empezó a arreglar la planta alta para que cada quien tuviera su recámara. Hasta ahí todo bien, pero cuando mis padres quisieron ampliar la cocina, algo extraño sucedió. Mi papá contrató a un trabajador para que intentara tirar un muro, con vistas de construir una pequeña ampliación. El primer día de trabajo mi padre no se encontraba en casa, estaba mi mamá, mis hermanos y yo. En el patio el albañil se disponía a comenzar cuando se escuchó un extraño grito. Dice aquel hombre que cuando estaba por dar el primer golpe de mazo en la pared, sintió que alguien lo abrazó por la espalda. Inmediatamente perdió el control de sus movimientos y se quedó quieto, pasmado, sin poder caminar o levantar algún brazo. Esa sensación, según el trabajador, era también asfixiante. Cuando por fin se liberó de aquel abrazo, se sentó a tomar aire, a recuperar fuerzas. Cuando se sintió mejor, volvió a tomar el marro. 
antes de que se atreviera a levantarlo, dice que sintió una mirada a mitad del patio. Había una mujer que, de un momento a otro, comenzó a acercarse calmadamente a él. El trabajador dijo que la esperó antes de hacer algo, de iniciar su labor de demolición. Entonces aquella señora le dijo que no tenía permiso de destruir ninguna pared. Él entonces empezó a sentir nuevamente que le faltaba el aire. Antes de irse de la casa, le contó esto a mi madre mientras se santiguaba, sabiendo que lo que había visto no había sido a un ser del mundo de los vivos. Cuando mi padre volvió de trabajar, se encontró con el muro intacto. Todas estas cosas sucedieron cuando nosotros estábamos chicos y por obvias razones nunca nos enteramos de ello. Nos mantuvieron al margen de esta discusión, si ellos nos dejaban salir al patio, mucho antes se habían asegurado de que estuviéramos a salvo de aquella mujer. Aún así, mi madre siempre nos estaba mirando por la ventana, cuidando que entre la persona en la barda y nosotros siempre hubiera una distancia considerable. Muchas otras situaciones tuvieron lugar dentro del terreno y a manos de la vigilante. Vagamente mis hermanos recuerdan que un día llegó un perro a la casa, pero no logró sobrevivir la noche, misteriosamente para nosotros, amaneció muerto. Mis padres aparentemente sabían la causa. Aquella noche en que por fin pudimos compartir todas nuestras experiencias, mis padres se sorprendieron al enterarse que sus hijos también veíamos a esa señora, o que al menos la teníamos presente. La charla terminó muy tarde y todos quedamos boquiabiertos. La noche entera estuvimos hablando de ella como si no existiera más, como si solo se tratara de un recuerdo lejano. La sombra, la presencia, la mujer que nos observaba en el patio seguía en su sitio, solo que nosotros pues ya no pasábamos tiempo en casa y de alguna manera la habíamos olvidado. Antes de despedirnos, mi esposo y yo nos asomamos por la ventana, mis hermanos salieron también al patio, pero ninguno de nosotros la vimos, aún así sabíamos que estaba recargada en la barda, a un lado del árbol de Granada. Si no te has suscrito, estás a tiempo de hacerlo. Activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Mandamos un saludo a Jimena Dorantes y a su familia. Esperamos haberle hecho justicia a una historia tan aterradora como esta que nos hicieron llegar. Por esta noche ha sido todo. Nos escuchamos pronto con más historias, con continuación de recopilaciones de algunas series y el final de otras. Alguien te observa en la oscuridad.